할로윈을 맞이해 오픈한 유령의 집. <웃음> 과연 이곳에서 무슨 일이 벌어진 것일까요? 2009년 10월 8일 할로윈을 맞이해 아바돈 호텔에 개장한 헤라우스 유령의 집. 하지만 오픈 첫날 알수 없는 사고로 사상자들이 생겨납니다. 얼마 후 사건 당일 입장객이 찍은 영상이 유튜브에 올라오고 혼란스러웠던 당시의 상황이 외부에 알려지게 되는데요. 하지만 사건 관계자들에게 내려진 함구령 때문인지 사건의 진실은 밝혀지지 않고 한 사진 작가가 몰래 찍은 사진이 공개되며 파장이 벌어지죠. 시간이 흘러 사건 이후 종접을 감췄던 헤라우스 직원인 세라가 직접 다큐멘터리 팀을 찾아옵니다. What do you want to know? Well, can you take us back to the beginning and go from there? 사건의 진실을 궁금해하는 작가에게 동료와 입장객이 찍은 영상 자료를 건네는 세라. How did you get these and not the police? I got to them first. 유령의 집 프로젝트를 위해 아바돈 호텔을 찾아간 헤라우스 직원들. 잠시 후 지하실로 내려가는 직원들. So the tour guide is going to come in right through down these stairs. Right where you two just came out. They're going to come through. Our girls going to be chained up right here. One, two, three. 지하실을 어떻게 꾸밀 것인지 논의를 하던 중. 세라는 바닥에서 여러 권의 성경책을 발견하고 두려움을 느끼는데요. 개장 30일 전 직원들은 호텔 내부에 CCTV를 설치하지만 지하실은 무슨 이유에서인지 카메라뿐 아니라 무전기도 작동되지 않아 상황 체크가 어려워지죠. But we, you know, get some big guy muscles, totally ripped. Put him in the clown costume. So why not someone that can toss out, you know, people like Paul that want to get a little rapey with the. 그날 밤 카메라에 대고 외로움을 한탄하던 폴. Sarah's the only chick in the house, and Alex don't like Sharon, if you know what I mean. 그때. I thought that it was going to be more like Grand Sexual Station. It's cool though. We got the new actors coming tomorrow. The whole shebang. Sarah. What's up, dude? What, you sleepwalking? 시간이 흘러 면접을 보러 온 배우. You are, however, very important. You're in the basement. You are a damsel in distress. No one's going to be touching me or anything. Yeah. Joey's going to be in one of the clown suits. He's going to be down there with you all can night. Can I ask why you're filming everything? A lot of this is just for us. Maybe okay. something for the website. Plus, I'm trying to catch a ghost. And you have heard the rumors about this. What do you know? Uh, the owner was supposed to have hung himself in here. 그녀는 뜻밖의 이야기를 전하는데요. I mentioned that, Alex. It's a story, Paul. Kept happening to the guests here that forced them to shut the place. It's supposed to be haunted, but I mean, you would know more than I would. I mean, I guess I'll put Joey. Sure. Yo, where's Melissa gonna go? Back there. Just tell me. His head doesn't move, so be facing in the same direction. One that way, one this way. We could have like a we could have like a chef guy standing back here like that crazy. Oh yeah, that's a good idea. You know what I mean? This is our this is our clown. 계속해서 오픈 준비에 박차를 가하는 직원들. This room looks sick, man. There's a bunch of babes in here. How's it hanging, Bob's? Where's Alex and Sarah? They went into the city to get to the rest of the stuff. Tony. Tony를 찾아다니는 폴. 그때. Oh shit, dude. What's up, man? 폴을 쳐다보는 광대 인형. All right, weirdo. 하지만 거실에 있던 토니 서둘러 지하실 입구로 향하지만 광대는 보이지 않죠. Hello, Alex. Is that you, you asshole? What the fuck? Alex, don't fuck with me. What are you fucking with me? What the fuck was that? 겁을 먹고 난리를 치는 폴. 별 생각 없이 폴의 영상을 살펴보는 직원들. 그들은 누군가의 장난이라고 생각하는데요. 유령의 집 광고를 찍던 직원들. 그때. 
What's she doing? Sarah. All right, so we're gonna show you all the fine work the Tone Dog and I have been uh, doing. You look right. Not too. It's not angled too down. Cool. All right. All right. Cue the lights. Cue the strobers. It's pretty good, man. I think we're in fucking business, man. Yeah, boy. Hey, man. How many freaks did we have? Three freaks. Holy oh, shit! Tony, let me out! Are you, are you all right? Jesus Christ. 카메라에 찍힌 처음 보는 괴물들. 폴은 자신이 직접 목격하고 카메라에도 찍힌 이상 상황에 대해 설명하지만 Two weeks to go to the show. They should hear me. All actors are going to get scared and run away because of you. Do you want hell us be a success? Calm down. 알렉스에게 묵살당하고 맙니다. 며칠 후 잠에 섞인 폴 그는 이상한 소리를 따라 지하실로 향하고 잠시 후 다가온 맥 광대 인형을 옮기던 중 잠시 후 정신을 차린 세라 그 순간 그들은 광대 인형이 사라진 것을 발견하고 두려움에 떨며 지하실을 빠져나가려 하는데요 그때 그들 앞에 나타난 광대 인형 헤라우스 개장 3일 전 스폴은 연이어 벌어지는 이상한 일들 때문에 걱정을 하죠 잠시 후 그의 뒤에 보이는 유령 이 사라진 것을 알게 된 동료들. <목소리> 폴에게 전화를 해보지만 연결이 되지 않죠. 그날 밤 피아노 소리에 잠에 섞인 사람들. <목소리> 피아노 소리를 따라 이동하지만 아무도 보이지 않고 두 사람은 지하실로 내려갑니다 그 순간 두 사람을 쳐다보는 광대들 그때 두 사람은 정신을 잃은 포를 발견하고 하지만 상태가 좋지 않은 폴 토니는 계속되는 이상한 일들 때문에 동료들에게 유령의 집 오픈을 취소하자고 설득하는데요 흥분한 토니를 진정시키는 맥 
토니는 맥에게 알렉스가 호텔을 선택한 이유를 듣고는 어쩔 수 없이 남기로 하죠. 예정대로 오픈을 준비하는 사람들. Come on, buddy. Wake up. 하지만 oh. 반응이 없는 폴. Yeah. Yeah. Take a look at this crowd for me. 오픈 첫날부터 관람객들이 엄청나게 몰려듭니다. I s a m can you hear me? We open in exactly 10 minutes. You hear from Paul at all? No. Still sleeping, m a Mac, just start recording whenever you're ready, all right? 하지만 작동되지 않는 무전기. 잠시 후 드디어 헤라우스의 문이 열리는데요. 입장이 시작되고 유령의 집을 즐기는 사람들 그때 하지만 작동되지 않는 무전기. 사람들은 아수라장이 된 지하실을 빠져나가고 그때 여배우 앞으로 다가가는 유령. 간신히 밖으로 대피한 사람들. 토니는 황급히 지하실로 향하지만 그곳에 갇혀버리고 말죠. 세라와 함께 도망치는 맥. 하지만 그곳엔 극단적인 선택을 하고 있는 알렉스가 보이고 그때 그들에게 다가오는 유령 I came down and came down the stairs from the attic and when I got to the front door the police were arriving How if, if this is all true how was it kept from the public for so long I'm just feeling really tired do you think that we could maybe take a break Well, let's let's get we'll get you a room to rest in. I already have a room. It's it's too s e e 휴식을 취하러 가는 세라. You know, you should really try and get inside the house if you can. s e e inside. You should really try and see her. Yeah. 다큐멘터리 팀은 세라의 말을 듣고 호텔로 향하기로 합니다. Perfect. If the woman in 2C asks for me, can you tell her we'll be back in like an hour? Our rooms don't have any letters. Can you tell me what room Sarah Havel is staying in, please? There isn't a Sarah Havel staying here. 그녀의 방을 확인하지 못한 채 호텔로 떠나는 두 사람. 영상 속에는 폴이 카메라로 세라를 내리치는 모습이 담겨 있었는데요. 목숨이 끊어지기 전 누군가에게 끌려가는 세라. 잠시 후. 폴 역시 극단적인 선택을 하고 말죠. 그날 저녁. 아바돈 호텔로 향한 다큐멘터리 팀. She said to C, right? No, what? Don't fucking open that. Well, I am. 작가가 고집을 부리며 문을 열자. Don't open the. 그곳에 보이는 세라. Sarah, honey, are you okay? Let's get the. Oh my. 그 순간 유령들이 다가오네. 영화는 끝이 납니다. This film is a 
그 사건을 취재하던 사람들에게 벌어진 소름 끼치는 상황을 다룬 미스터리 공포 영화 헤라우스 LLC입니다. 지난번에 리뷰했던 헤라우스 LLC 오리진스에 등장했던 아바돈 호텔에서 벌어진 무시무시한 스토리를 다루고 있는 영화로 그곳을 유령의 집으로 개조해 오픈했던 헤라우스 직원들의 미스터리한 죽음들을 메인으로 다루고 있는 작품인데요. 페이크 다큐와 파운드 푸티지 형식을 결합해 연출한 영화로 핸드헬드 촬영 기법으로 인해 어지러운 감이 없진 않지만 실제 상황처럼 느껴지며 긴장감과 공포감을 이끌어낸 작품이었죠. 페이크 다큐 호러물을 좋아하시는 분들에게 추천드리는 영화입니다. 그럼 다음 영화에서 또 함께 치러봐요. 